hey students this is the next part of this particular chapter uh, the noun to the noun ke hum log numbers ki baat karne wale hain hum ye series cover kar rahe hain renin martin ki iske pehle hum already six chapters cover kar chuke hain noun ko detail mein padhte hue and i am prakriti kapoor aur hum isko start karte hain ye hai chapter 7 the noun number तो द नाउन नंबर की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नोट इज अ चेंज इन फॉर्म ऑफ सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड बेसिकली हम यहाँ पर एक चेंज को ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से देखिएगा बॉक्स बॉक्सेस फॉक्स सॉरी इट इज ऑक्स ऑक्स ऑक्सन मैन मैन सो ट्री ट्रीज तो आपने क्या ऑब्जर्व किया आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो पहले वाले वर्ड्स हैं ये वर्ड्स शायद सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि यही दूसरे वाले वर्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको प्लूरल को ओके okay. देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग द सेकेंड पेयर ऑफ द वर्ल्ड विच पेयर डिनोट्स मोर देन वन थिंग तो फर्स्ट वाले जो वर्ड्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी वन थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक चीज को जबकि जो सेकंड वाले हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोर देन वन थिंग को है ना दे आर रिप्रेजेंटिंग मोर देन वन थिंग जो मैंने आपको कहा सिंगुलर और प्लूरल एंड नाउ द डिनोट वन थिंग पर्सन वन पर्सन और थिंग इट इज सेट टू बी सिंगुलर नंबर तो जो भी किसी एक को डिनोट करेगा उसे क्या कहते हैं उसे हम सिंगुलर कहते हैं जैसे बॉय गर्ल काउ बर्ड ट्री बुक पेन एक्सेट्रा पर ध्यान रहे जो नाउन डिनोट करता है मोर देन वन पर्सन या थिंग को उसे क्या कहा जाता है प्लूरल एस बॉयज गर्ल्स काउस बर्थ ट्रीज बुक्स पेन तो एक बात अपने को यहाँ से बहुत क्लियर होती है क्या बात कि अगर कोई वन थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे सिंगुलर कहते हैं वही अगर वन से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन वन को तो उसे प्लूरल कहते हैं दस देर आर टू नंबर इन द इंग्लिश तो इंग्लिश में वैसे मैथ्स में तो मैथमेटिक्स में देखें तो बहुत सारे नंबर्स हैं है ना लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में दो ही नंबर्स हैं पहला है सिंगुलर दूसरा है प्लूरल ओके लेट्स मूव ऑन आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हाउ प्लूरल आर फॉर्म्ड प्लूरल बनते कैसे हैं अब देखो हमें ये देखना है कि अलग अलग प्लूरल कैसे बनते हैं तो प्लूरल ऑफ द नाउन इज जनरली फॉर्म बाई एडिंग एस तो हम बहुत बार देखेंगे कि सिंपल किसी वर्ड में अगर आप एस जोड़ते हैं ना तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है कहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं बॉय बॉयज पेन पेन्स सिंपल हम देखो एस जोड़ रहे हैं गर्ल से गर्ल्स बना दिया डेक्स से डेक्स बना दिया बुक से बुक्स काउ से काउस तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वर्ड में सिर्फ एस जोड़ दें तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है तो एक तो ये मेथड हो गया दूसरा मेथड देख लेते हैं बट नाउन एंडिंग इन एस एस एच सी एच और एक्स प्लूरल आर फॉर्म बाई एडिंग ई एस देखो अभी कहीं पर ऑलरेडी एस है एंड में है ना या कहीं पर एंड में एस एच है या सी एच है या एक्स है तो ऐसे केस में हम प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं ई एस जोड़ते हैं तो ध्यान रहे अगर किसी वर्ड के एंड में एस आता हो एस एच आता हो सी एच आता हो या एक्स आता हो तो उसके एंड में हम क्या जोड़ेंगे ई एस जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा प्लूरल बनेगा जैसे हम देख सकते हैं क्लास में ऑलरेडी क्या आ रहा है एंड में यहाँ पर एस आ रहा है एंड में क्योंकि एंड में एस आ रहा है तो इसमें ई एस जोड़ के क्लासेस बनाएंगे प्लूरल बनाने के लिए किस ऑलरेडी एस आ रहा है तो इसमें किस एस ई एस जोड़ेंगे डिश क्योंकि यहाँ पर देखो एस एच आ रहा है एस एच वाले में क्या करते हैं ई एस जोड़ते हैं डिशेज ब्रश ब्रश से हमने क्या बनाया ब्रशेस बनाया एस एच में भी ई एस लगाते हैं मैच सी एच में भी ई एस लगाते हैं वॉच तो इस तरह के एग्जाम्पल से हमको क्या पता चलता है कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर एस आता हो एस एच आता हो सी एच आता हो या एक्स आता हो जैसे लास्ट में देखते हैं टैक्स टैक्स में एक्स आ रहा है एक्स से क्या हुआ टैक्सेस बॉक्स से क्या हुआ बॉक्सेस तो ऐसे केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस लगाना पड़ता है इज दैट क्लियर आगे बढ़े हाँ मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म्स प्लूरल बाई ई एस तो 
ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई वर्ड अगर ओ से एंड होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए भी ई एस लगाते हैं तो ये बेसिक रूल्स है इफ यू आर नोइंग दिस रूल्स दीज रूल्स सो बहुत ईजी होगा आपके लिए इंग्लिश को समझना तो देखो यहाँ पर बैंक बफेलो ओ आ रहा है ना एंड में ओ आ रहा है तो बफेलो ई एस लगाकर प्लूरल बना मैंगो ओ आ रहा है ना एंड में प्लूरल बनाने के लिए मैंगोज हीरो हीरोज पोटैटो पोटैटोज कार्गो कार्गोज इको इकोज है ना वॉल कैनो वॉल कैनोज नर्गो नर्गोज तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या पता चलता है ज्यादातर ऐसे वर्ड जिसके एंड में ओ आता हो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ई एस लगाना पड़ता है लेकिन कुछ फ्यू नाउन ऐसे भी हैं जो 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 एंड में ओ से एंड होते हैं लेकिन वो एस लगा कर ही प्लूरल बन जाते हैं लेकिन ज्यादातर क्या होता है ज्यादातर अगर किसी वर्ड में ओ आता है एंड में जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाया जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंड में ओ आता हो लेकिन उसको प्लूरल बनाने के लिए एस से भी काम चल जाता है देख लेते हैं एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है पर डायनमो डायनमो से सिर्फ एस लगा के डायनमोज बन गया सोलो सिर्फ एस लगा के सोलोस बन गया रेशियो सिर्फ एस लगा के रेशियोज बन गया कैंटोज मेमेंटोज क्वाटोज पियानोज फोटोज स्टीरियोज किलोज लोगोज कमांडोज तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ध्यान रखना है एक्सेप्शन एग्जाम्पल्स हैं ये तो ये कैसे एग्जाम्पल्स हो गए एक्सेप्शन इसमें क्या बताया गया कि जो वर्ड्स ओ से एंड होते हैं उनको सिर्फ एस लगा कर ही उनका प्लूरल बना लिया जाता है कई बार ठीक आगे बढ़ते हैं नाउन एंडिंग इन वाई प्रिसीडिंग बाय कॉन्सोनेंट फ्रॉम द प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस तो क्या बताया जा रहा है कि कोई भी नाउन जो जिनका जो एंड हो रहा है वो वाई से हो रहा है कोई भी ऐसा नाउन जिसके एंड में वाई आता हो अगर हम उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसको प्लूरल बनाने के लिए इस वाई को हटाकर हम आई लगा देते हैं और आगे क्या लगा देते हैं ई एस लगा देते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा नाउन जो वाई से खत्म होता हो सिंगुलर उसको प्लूरल बनाने के लिए इस वाई की जगह क्या लगा देते हैं आई लगा देते हैं और आगे ई एस लगा देते हैं जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेबी तो बेबी हम देख सकते हैं ये वाई से खत्म हो रहा है तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे वाई को हटाकर आई लगा देंगे और आगे ई एस लगा देंगे इज दैट क्लियर हाँ लेडी लेडीज देखो बहुत इजी है ये कुछ बेसिक्स हैं आपको समझने हैं सिटी सिटीज आर्मी आर्मी स्टोरी स्टोरीज पोनी पोनीज ओके आगे बढ़ते हैं तो फॉलोइंग नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म्स प्लूरल फॉर एफ ई इन टू वी ई एस देखो हमें अगली चीज क्या बताई गई ऐसे बहुत सारे नाउन है जो एफ से खत्म होते हैं या एफ ई से खत्म होते हैं अगर वो एफ या एफ ई से खत्म होते हैं तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है हमें उनको प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को हटाकर वहां पर वी लगाना है और आगे क्या लगा देना है ई yes, एस लगाना है ध्यान रहे देखो थीफ है ना थीफ से हमने क्या किया एफ हटा के एफ को हटाकर यहाँ पर वी लगाया और आगे ई एस लगा दिया वाइफ से वाइफ वोल्स से वोल्स लाइफ से लाइफ आप इसको ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो एफ है ना तो एफ को हटाकर क्या किया वी लगाया और आगे ई एस लगा दिया एफ है ना एफ को हटाकर क्या लगाया वी लगाया ई एस लगा दिया एफ ई है ना एफ ई को हटा के क्या लगाया वी लगाया ई एस लगा दिया यहाँ पर एफ है ना एफ को हटा के क्या लगाया वी ई एस लगा दिया तो ये एक बेसिक रूल बन गया हमारा अभी हमने बहुत सारे रूल पढ़े हैं कौन कौन से रूल पढ़े हैं देख लो अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो है ना तो अगर किसी नाउन में नॉर्मल नाउन है तो किसी नाउन में नॉर्मल एस लगाकर भी बन जाता है कभी कभी किसी नाउन में नॉर्मल ई एस लगाकर भी बन जाता है अब ई एस किस में लगता है जो एस से एंड होते हैं एस एच से एंड होते हैं या सी एच से या एक्स से एंड होते हैं ये पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था कोई नाउन अगर ओ से एंड होते हैं तो उसके आगे जनरली ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनता है लेकिन कभी कभी ओ से एंड होने वाले नाउन के आगे एस लगाकर भी उसका प्लूरल बन जाता है है ना हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे भी थे जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था रेशियो रेशियो कैंटो कैंटोज एक्सेट्रा अगला हमने क्या देखा अगला हमने देखा कि अगर कोई वर्ड सिंगुलर में वाई से एंड होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वाई की जगह आई और ई एस लगाना पड़ता है इज दैट क्लियर हाँ और हमने एक लास्ट क्या देखा कोई भी वर्ड एफ या एफ ई से एंड होता है तो एफ या एफ ई को हटाकर वी और आगे ई एस लगाना तो इतना हमने यहाँ पर अभी 
देख लिया है तो इसका स्क्रीन ले लीजिए अगर आपको लर्न हो गया है तो बहुत अच्छा और नहीं तो उसको आपको याद करना है आगे बढ़ते हैं बात करेंगे यहाँ पर कि कुछ एग्जाम्पल कुछ एक्सेप्शन भी है कि एफ से एंड हो रहा है है ना एफ से एंड हो रहा है लेकिन एफ से एंड होने के बाद उसमें दो तरीके हो जाते हैं या तो आप एफ की जगह वी ई एस लगा सकते हो या कभी कभी सिर्फ एस लगा कर भी वो बन दोनों ही करेक्ट होता है इस केस में जो हमने आपसे कहा था ना कि अगर एफ से या एफ ई से एंड हो रहा है तो उस केस में आप क्या करते हो एफ और एफ ई की जगह वी लगाते हो और आगे ई एस लगा देते हो लेकिन कभी कभी वो एफ के आगे नॉर्मल एस भी लग जाता है जैसे वॉर्फ तो वॉर से वॉर्फ भी बन जाता है और वॉर्फ भी बन जाता है ठीक है स्कार्फ से स्कार्फ भी बन जाता है इसका दोनों ही करेक्ट होते हैं यहाँ पर अदर वर्ड्स एंडिंग फॉर एफ ई एफ ई एस एस पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो एफ ई से एंड होते हैं लेकिन उनके आगे ई एस ही लगता है तो इंग्लिश हैज मेनी एक्सेप्शन तो आपको ये भी समझना है जैसे चीफ एफ से एंड हो रहा है लेकिन नॉर्मल एस लग रहा है सेफ प्रूव गर्ल्फ गर्ल्स तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है अ नाउन फॉर्म दियर प्लूरल बाई चेंजिंग इन साइड वॉवल कभी कभी ऐसा होता है कि एक नाउन जो है उसके अंदर में जो वॉवल आता है उसको चेंज किया जाता है जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कि मैन में जो ए आ रहा है ना ये एक वॉवल है इसको बदल के क्या कर दिया प्लूरल बनाने के लिए ए को ई कर दिया मैन से मैन हो गया वो मैन वो मैन से वो मैन हो गया फूड से दोनों वॉवल को चेंज करके फीट टूथ से टीथ गूस से गीज माउस से माइस लाउस से लाइस तो ये भी एक है कि आप इन साइड वॉवल को चेंज करते हैं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर इन साइड वॉवल को चेंज कर रहे हैं ठीक है ऐसा भी किया जाता है आगे देख लेते हैं देर आर फ्यू नाउन फ्रॉम प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर कभी कभी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ई एन एड करना पड़ता है जैसे यहाँ पर लिखा ना ऑक्स से ऑक्सन चाइल्ड से चिल्ड्रेन तो ये ई एन लगाकर प्लूरल बनाए जा रहे हैं ठीक है तो प्लूरल ऑफ फिश इज फिशेज द फॉर्म ऑफ द फॉर्म फिशेज इज लेस यूजल सम नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है ये भी आपको देखने को मिलेगा जैसे स्वाइन शीप डियर कॉट ट्राउट ये सब जो ऐसे वर्ड्स हैं इनका जो सिंगुलर है वही प्लूरल है कोई चेंजेस नहीं होते तो प्लीज गो थ्रू इट वंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक आगे बढ़ते हैं सम पीपल रीच द एज ऑफ थ्री स्कोर एंड टेन द सारी कॉस्ट मी फाइव थाउजेंड रुपीज तो ये हमको बता रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कभी भी एग्जाम्पल्स हैं उनके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं आगे देखते हैं सब नाउन्स आर यूज ओनली इन प्लूरल कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं जैसे बिलोज सीजर्स टोंग्स स्पेक्टेटल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और फेमस भी जैसे कोई भी ऐसी चीज है जो पेयर को दर्शाती है अगर कोई भी ऐसी चीज है जो पेयर को दर्शाती है जैसे आप कहते हैं ट्राउजर्स पैंट जीन्स तो वो प्लूरल ही है भाई क्योंकि उसमें दो है पेयर है ना स्पेक्टिकल्स तो वो प्लूरल ही होते हैं ना सिंगुलर की तरह हम यूज नहीं कर सकते नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स और ड्रेसेस जैसे हमने यहाँ पर देख भी लिया ट्राउजर्स ड्रावर्स ब्रीचेस जीन्स टाइट शॉर्ट्स पैजामा सर्टेन अदर नाउन अदर नाउन एज जैसे कुछ और नाउन भी है जो प्लूरल ही होते हैं हमेशा है ना जैसे प्रोसीड्स थैंग्स एनल्स तो ये सब इम्पॉर्टेंट है ये हमारे बेसिक्स हैं तो गो थ्रू एड वंस एक बार जरूर इनको पढ़िए सब नाउन ओरिजिनली सिंगुलर आव नाउ जनरली यूज इन प्लूरल कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर ही होते हैं पर कभी कभी इसे प्लूरल की तरह भी यूज किया जाता है जैसे आंस रिचेज एंड एव्स रिचेज डू मैनी थिंग्स तो रिच रिचेज रिचेज जो है अमीरियत को दर्शा रहा है ठीक है तो फॉलोइंग नाउन लुक प्लूरल बट दे आर इनफैक्ट सिंगुलर कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सब्जेक्ट्स हैं ये एक एस लगता है इसमें लेकिन ये फिर भी सिंगुलर होते हैं तो ध्यान रहे इसके आगे कभी भी मैथ्स आर वेरी टफ कभी नहीं कहते मैथ्स इज वेरी टफ तो ये सिंगुलर है ना इसलिए तो इज लगा रहे हैं है ना फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट तो हम इस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर है नेम ऑफ सम गेम्स 
बिलियार्ड ड्रॉट्स मैथमेटिक्स न्यूज है ना ये सब चीजें जो है वैसे मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स से भी आगे समझाऊंगी फिलहाल आप मीजल्स बिलाट इनिंग्स ये सब जो होते हैं सिंगुलर ही होते हैं दिखते प्लूरल हैं खाली मीन्स एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी यूज होता है प्लूरल भी यूज होता है डिपेंड्स ठीक है अगर ये वेल्थ की तरह यूज होता है वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल ठीक और अगर ये दूसरे वाले थे तो बाई अनफेयर मीन्स तो ये हमेशा सिंगुलर ये सिंगुलर भी यूज हो सकता है मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल ही सक्सीडेड बाई दीज मीन दिस मीन्स और दीज मीन्स तो वो दोनों तरह से यूज हो सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं सर्टेन कलेक्टिव नाउन दो सिंगुलर इन फॉर्म्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल कुछ ऐसे भी कलेक्टिव नाउन है जो हैं तो सिंगुलर पर हमेशा प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं जैसे पोल्ट्री कैटल वर्मिन पीपल एंड जेंट्री तो डोंट वरी मैं इसकी बहुत प्यारी ट्रिक बताऊंगी आपको फिलहाल प्लीज गो थ्रू इट वंस एक बार आप इसको विजिट जरूर करिए तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स ठीक हाँ Uh, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इज प्लूर बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड कंपाउंड नाउन क्या होते हैं कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो तीन वर्ड से मिलकर बनते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ ना देखो हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है कमांडर कमांडर इन चीफ तो ये कंपाउंड नाउन हुआ तीन वर्ड्स है इसमें अब ऐसे केस में क्या किया जाता है इनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं प्रिंसिपल वर्ड में ऐसी आई लगता है प्रिंसिपल वर्ड क्या है यहाँ पर कमांडर तो कमांडर्स इन चीफ होगा कमांडर इन चीफ नहीं होगा ये ध्यान रखना है हमको कोर्ट ऑफ मेल कोर्ट ऑफ मेल सन इन लॉ सन इन लॉ तो प्रिंसिपल वर्ड जो मुख्य वर्ड है ना उसी में एस या ई एस लगाकर ये प्लूरल बनता है आगे बढ़ते हैं आ, और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं डॉटर इन लॉ से डॉटर्स इन लॉ स्टेप से स्टेप एक्सेट्रा तो गो थ्रू इट वंस पासर बाई बहुत पूछा था एग्जाम में We say spoonfuls and handfuls because spoonfuls and handfuls are regarded as a uh, regarded as a one word. So, sometimes we even say that spoonfuls or uh, spoonful why not say it, or then handful why not say it? Because it is not a different word. It is not a compound noun. That is why. Okay. Many nouns taken from foreign language keep their original plural form as. देखो कुछ फॉरेन लैंग्वेज से लिए हुए वर्ड्स हैं जिनका एक कुछ और सिस्टम है ठीक है तो जैसे इस इसको किस तरीके से चेंज करना है जैसे रेडियस का रेडियाई हो गया फॉर्मूला का फॉर्मूलाज हो गया हमारे आम तौर पर सुने हुए वर्ड्स हैं तो ये जो है फॉरेन वर्ड्स हैं तो इनका एक कुछ अलग सिस्टम है तो इसको भी एक बार विजिट करेंगे आप नेक्स्ट देखते हैं कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं तो उनका भी प्लूरल बनाने का एक अपना अलग तरीका है तो गो थ्रू इट वंस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंच uh, वर्ड है है ना तो ये जो है अलग अलग वर्ड्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं तो उनका प्लूरल बनाने का तरीका है तो ये कुछ ही है ज्यादा नहीं है अगर आप इनको गो थ्रू करते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा तो इतना ही इनफ होगा आगे देखते हैं सम नाउन टू फॉर्म है फॉर प्लूरल ईच विथ सम वॉट डिफरेंट तो जैसे कि अभी हम ब्रदर की बात करें तो ब्रदर का तो ब्रदर्स बन सकता है और ब्रेदन भी बन सकता है दोनों में अंतर भी होता है ब्रदर्स का मतलब होता है एक ही पेरेंट्स के बच्चे दो दो बच्चे होंगे वो आपस में भाई भाई होंगे लेकिन ब्रेदन मतलब कि एक ही समाज के दो लोग कहते हैं ना हम भाई भाई हैं तो उसके लिए ब्रेदन यूज होता है ठीक क्लोथ क्लोथ से हम क्लोथ बनाते हैं काइंड और पीस ऑफ क्लोथ गार्मेंट ठीक है और क्लोथ से क्या होता है गार्मेंट होता है तो क्लोथ से अगर सिर्फ एस वाला क्लोथ बनाते हैं ना हम तो उसका मतलब होता है कि किसी कपड़े का टुकड़ा टुकड़ा और क्लोथ से ई एस वाला बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कोई पूरा गारमेंट पूरा कपड़ा कोई है ना डाई से डाइज और एक डाइस तो डाई से डाइस क्या हो गया स्टैम्प फॉर कॉइनिंग और डाइस क्या हो गया जो हम लोग खेलने के लिए यूज करते हैं इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स है तो यू हैव टू गो थ्रू इट वंस आगे बढ़ते हैं सम नाउन हैव टू मीनिंग्स इन सिंगुलर बट ओनली वन इन प्लूरल अगर वो सिंगुलर में यूज होते हैं ना तो उनके दो मतलब निकलते हैं लेकिन प्लूरल में उनका एक ही मतलब निकलता है जैसे अगर हम लाइट की बात करें है ना तो लाइट मतलब रेडियंस और लैम्प दो चीजें हो गई लेकिन लाइट्स का मतलब हमेशा लैम्प ही होता है 
पीपल की अगर हम बात करें तो पीपल का मतलब होता है एक नेशन मैन और वुमेन दोनों होता है लेकिन पीपल्स का मतलब होता है कई सारे देश तो इस तरीके से कुछ और भी चीजें हैं यू हैव टू गो थ्रू इट वंस और भी चीजें हैं सब नाउन हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड टू इन प्लूरल तो जैसे हम ऊपर देख रहे थे उसका थोड़ा सा ऑपोजिट फॉर्म यहाँ पर नजर आएगा हमको ठीक है तो ये बेसिक्स है एक बार हमें बेसिक्स जरूर विजिट करनी चाहिए अगर हम इंग्लिश को ढंग से पढ़ रहे हैं तो नहीं तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में आगे देखते हैं सब नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन एंड इन सिंगुलर एंड प्लूरल कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो सिंगुलर होते हैं कुछ और मतलब होता है प्लूरल होते हैं तो कुछ और मतलब होता है जैसे एडवाइज एडवाइस का मतलब होता है काउंसिल और एडवाइजेस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन कहते हैं मुझे एडवाइस चाहिए तो आपका सलाह चाहिए और एडवाइज मतलब होता है इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से एयर का मतलब होता है एटमोसफियर और एयर्स का मतलब होता है कि कहते हैं ना एयर्स ही खराब हैं एफेक्टेड हैं कुछ किसी किसी बात से इन पर कुछ असर हो रखा है गुड का मतलब होता है बेनिफिट और गुड्स का मतलब होता है सामान इस तरीके से भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर में कुछ और मतलब देते हैं प्लूरल में कुछ और मतलब देते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस लेटर फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाई एडिंग एन अपोस्ट ऑफ एस अच्छा कोई लेटर है कोई लेटर है कोई फिगर है या कोई सिंबल है इसको प्लूरल बनाने के लिए उसके आगे पोस्ट ऑफ एस लगाते हैं ये भी ध्यान रखना हमको किसमें लेटर में फिगर्स में एंड सिंबल्स में धीरे धीरे जब हम इसको आगे बढ़ते रहेंगे ना तो आपको बेसिक चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी तो टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा इट इज यूजल टू से मिस स्मिथ सिंगुलर मिस स्मिथ मिस स्मिथ एब्सट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल अब देखो जिसे हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे भाई जिसको हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल नहीं बनाते तो उनका कोई प्लूरल नहीं होता है ये भी बात ध्यान रखनी है ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे तो आई होप आपको जो ये बेसिक बेसिक चीजें सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा तो एक बार इसको अच्छे से विजिट कर लीजिए स्क्रीन ले लीजिए और फिर हम आगे मूव करेंगे जल्दी ही चैप्टर को खत्म करने के बाद में मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो प्रीवियस एग्जाम्स में नाउन से पूछे गए फिर यही सारे रूल्स वहां काम आएंगे तो so, uh, फिर बाद में ऐसा ना हो कि हमने पढ़ा तो था पर याद नहीं इसलिए जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं प्लीज गो थ्रू इट वंस थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक दिस वीडियो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड अच्छा हाँ जाते जाते एक बात और कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योर सपोर्ट नीडेड थैंक यू